ബി പി ടി അഥവാ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടു ബയോളജി സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആൻസർ നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് സാറാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമസ്കാരം ഞാൻ അഭിലാഷ് പൊബിരാജ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശ്ശൂരിലെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സീനിയർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരു പന്ത്രണ്ടോളം വർഷമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി മേഖലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ ഫിസിയോ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി ബിരുദവും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓൺഫീൽഡ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ചികിത്സാ ശാഖയാണ് മരുന്നും ശസ്ത്രക്രിയയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭൗതിക സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയും ചികിത്സാ വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും രോഗശാന്തി നൽകുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മേഖലയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയായ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിർവചനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ഫിസിയോതെറാപ്പി കൗൺസിലുകളുടെ നിർവചനത്തിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്താണെന്നും ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി രോഗിയെ പരിശോധിക്കുവാനും രോഗനിർണയം നടത്തുവാനും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുവാനും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുവാനും സാധിക്കും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന നാലര വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ജി സി അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും നാല് വർഷത്തെ തിയറി പഠനവും ആറ് മാസത്തെ കമ്പൽസറി റൊട്ടേറ്ററി ഇന്റേൺഷിപ്പോട് കൂടി ലഭിക്കുന്ന നാലര വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അഥവാ ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യു ജി സി അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന് കീഴിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം കോളേജുകളിലാണ് ഇന്ന് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി കോഴ്സ് നടത്തി വരുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിലാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല ആയതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് സെൻട്രൽ മുഖേനയാണ് എൽ ബി എസ് സെൻട്രൽ മുഖേന വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിന് ചേരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കോളേജ് അലോട്ട്മെന്റും സീറ്റും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് ഇല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്ലസ് ടുവിന് ബയോളജി ഉള്ള സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടു കൂടി പ്ലസ് ടു പാസ്സാവുകയും ബയോളജിക്ക് മാത്രം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് നിർബന്ധമായും വേണം ഇതാണ് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സിന്റെ സമാനമായ ഒരു
അക്കാഡമിക് രംഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ബിരുദധാരികൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അഥവാ ട്യൂട്ടർ എന്നുള്ള തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബിരുദധാരികൾക്ക് അക്കാഡമിക് രംഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും കായിക രംഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കായിക താരങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന പരിക്കുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും അവർക്ക് ആവശ്യമായ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് പിന്നീട് ഉള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി രണ്ടു വർഷത്തെ ഡ്യൂറേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് വിവിധ ഇനം സ്പെഷ്യാലിറ്റികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇൻ ഓർത്തോപെഡിക്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇൻ ന്യൂറോളജി കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി പീഡിയാട്രിക്സ് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജി ജിറിയാട്രിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ മസ്കുലോ സ്കെലിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ബയോമെക്കാനിക്സ് വുമൻസ് ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനം സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളിൽ ഇന്ന് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എം പി ടി ബിരുദധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് പിന്നീട് പോകാനുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് പി എച്ച് ഡി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കീഴിൽ ഇന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി നമ്മൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്കാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ലൈസൻസ് എക്സാം പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ലൈസൻസ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നാലര വർഷത്തെ ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി ഡിഗ്രി കോഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അബുദാബി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹാദ് എന്നുള്ള എക്സാം എഴുതി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ദുബായിലേക്കാണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ഖത്തറിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്രോമെട്രിക് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്ത് ലൈസൻസ് കിട്ടി നമ്മളൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായി നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സിന് ചേരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അംഗീകാരമില്ലാത്ത വ്യാജ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി വോക്ക് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കുഹാസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കേരളത്തിലെ പതിനഞ്ചോളം ഫിസിയോതെറാപ്പി കോളേജുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അബ്ലൈ സാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി സാറിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞാൻ അറിയിച്ചോളുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മ